Անկաղ կարգավիճակից սոցիալական խմբից քաղաքական ուղղվածությունից օրենքի առաջ բոլորը պետք է հավասար լինեն։ Սա իր այն հիմնական ուղարձ, որը թավշե հեղափոխությունից անունչապես հետո վարճապետ ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր հասցնել բոլոր ոլորտների պատասխանատուներին ու շարքայիներին։ Նոր Հայաստանում առաջնային պետք է լիներ ոչ միայն արդարադատությունն, այլև արդարության զգացում ու մարդու իրավունքների պաշտպանության նորմա կարտակը։ Այս ուղերսներից հետո արձագանքները չուշացան առաջիններից էր գլխավոր դատախազությունը։ Կաղաքական հայտնի գործ ընթացներից մոտ երկու ամիս անց այստեղ խոսեցին կալանավորման պրակտիկայի բարեպոխման անռաժեշտության մասին։ Շեշտ դնել կալանքի հիմքերի ոչ թե հավանական կանխատեսելիության, այլ քրիական գործի նյութերով կալանքի հիմքերի մասին իրական փաստական տվյալների արկայության վրա։ Սա ոչ մեծ ու միջին ծանրության հանցագործությունների պարագայում։ Կալանավորումն այս դեպքում կարող է իրականացվել միայն բացառի կիրավիճակներում գլխավոր դատախազի առաջին հանձնահարականներ։ Ռեալ կա ապա ցույց որ ապօրինի ներգործություն է եղել։ Ռեալ փորձ կատարել է փախուստի։ Ռեալ արտահայտություն արել է պատրաստվում է նոր հանցագործություն կատարելու։ Երկրորդ, դիտարկել նաև այլ ընտրանքային խափանման միջոցների կիրառման հնարավորությունը եւ յուրաքանչյուր դեպքի համար գնահատել ռիսկերն ու լայնորեն կիրառել անձնական կամ կազմակերպությունների երաշխավորությունը, նաեւ գրավը որպես խափանման միջոց։ Այս պահին փաստացի շարունական կան կալանքի տակ գտնվող յուրաքանչյուր գործ, որ որ ինքն էլ այս պահին այդ նույն համադրված գնահատման արդյունքում չի համապատասխանում կամ այդ հիմքերը այլևս հստակ չեն ուրեմն բարձրացնում եք այդ խափանի միջոցները փոխելու հարց Այս նիստից երկու օր անց գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության եւ դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետք է որ Բաղդասարյանը հայկական երկրորդ հերոստալիքի խոսքի իրավունք հաղորդաշարի ընթացքում պետք է անհիմն համար էր որոշ մարդկանց թերահավատությունն այս նախաձեռնության հանդեպ Կոլեգիայի որոշման պահանջները թղթին հանձնված չլինելու պայմաններում, կոլեգիայի նիստում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքներում, այդտեղ ընչեցված չափանիշներով, այս պահին արդեն իսկ նախաձեռնվել են Հայաստանի Հանրապետությունում քննվող բոլոր քրեական գործերով ուսումնասիրություններ, որոնցով անձին կալանքի տակ են։ Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում կրկին անգամ քննարկելով խափանման միջոցի հարցը մեկ մեր դատավարական լիազորությունների շրջանակում համապատասխան դիրքորոշումներ արտահայտելու։ Շավարժ Գևորգյանի է ձրույցում Գևորգ Բաղդասարյանը հաստատում է սա անձի ազատության իրավունքի երաշխավորության ոլորտի բարեփոխումների շարունակությունն է։ Միջոցներ են ձեռնարկելու ժամ առաջ կալանավորման ավելի քիչ դեպքեր ունենալու համար։ Վստահաբար ունենալու ենք արկելանքի տակ գտնվող անձին, ովքեր ազատ են արցակվելու եւ ունենալու ենք վիճակ, երբ որ յուրաքանչյուր կալանավորված անձի մասով բարձրացված հարցերին նաև մենք ենք նախաձեռնելու ուղի հանդիպումներ, ընդունելություններ եւ քննարկելով բարձրացված հարցերը հստակ ներկայացնելու ենք մեր դիրքորոշումները։ Այս ընթացքում Հայաստանի հասարակությունն ականատես եղավ թե ինչպես ազատ արցակվեցին քրեական հեղինակություններ, ծանր հանցագործությունների համար մեղադրվող անձինք, բարացի օրեր առաջ Հայաստանյան արդարադատության պատմության մեջ աննախադեպ որոշում կայացվեց ծմո ազատազրկման դատապարտված Կարեն Օգանեսյանը հեզդատարանի դահլիճից պայմանական ազատ արցակվեց։ Այս ամսաթիվը սակայն որոշակի կերպով փոխեց հանրության պատկերացումներն իրականացվող արդարադատության մասին։ Հոկտեմբերի 7-ի վաղ առավոտից լրատվամիջոցների գլխավոր լուրը գործարարս անվել Մայրապետյանի զերբակալումներ։ Երկու օր հատուկ քնչական ծառայությունը չեր հանրայնացնում, ինչ հանցանքի մեջ է կասկածվում Մայրապետյանը։ Հոկտեմբերի 9-ին նրան մեղադրանք առաջադրվեց կաշարք ստանալուն օժանդակելու համար, խափանման միջոց ընտրվեց կալանքը։ Բաց թողում սխալմունք թե ընտրովի արդարադատություն ամենատարբեր հարթակներում մարդիկ փորձում են գտնել այս հարցի պատասխանը միաժամանակ շտապելով իրենց կարծիքը հայտնել ինչպես գործարարի այնպես էլ նրա կալանավորված լինելու փաստի մասին այն նույն դատարանը որը գիտակցում է հասկանում է որ սանվել մայրապետյանը այն անձը չէ որը կարող է քննության վրա ազդել ազատության մեջ գտնվելով փախչել քննությունից հա անհանրապես հանրապետությունից եւ այնն ընդունում է այդ ամենը բայց այն ու ամենայնի որոշում է կայացնում խափանման միջոցը փոխել եւ կալանք կիրառել սա այնց համար զարմանալի բայց ինչ որ իմաստով էլի զարմանալ չէ որտեղ դատարանները չգիտեն ինչպես վարվել ես վստահ եմ որ սանվել մայրապետյանը իսկ ապես այն մարդը չէ, որը կարող է թաքնվել իրավապահ մարմիններից։ Եվ ես կարծում եմ, որ եվ կո չեմ անում, եթե ունեմ այդ իրավունքը, պարզապես պատկան մարմիններին վերանայել կալանավորման որոշումը։ Մայրապետյանին փագելով ու Մայրապետյանին մի մարդ որից պետք է շատ բան սովորել։ Ենթադրյալ միջնորդ հանդիսացող անձը կալանավորվում է։ Կաշարտ տվողը չի կալանավորվում 
կաշարկ վերցնողը կուծ է նրանքել են ենթադրել, չի կալանավորվում։ Հիմա կնությունը մի կոմ, ինձ տվում է խապանմա միջոցը պետք է պոխել, անխապանորեն, որովհետև ում ասես բատ չտողին աստ ինձ, իսկ հետ մարդը ոնց կարող է ճաղերի հետևում հիմա գտնվի։ Ինձ համար ես որ մեծ ծավա, մեծ տարնություն, որ իմ ընկերը գտնում անտեղ, որտեղ ինքը բոլորով ինք ապչունի լինելու։ Ես կուզենամ իմ ընկերը լինիմ կողքին մեր հետ։ Ինչ է անցումային արդարադատությունը և արդյոք այն առաջմղելով հետին պլանում չեն մնում կարևոր հարցեր դատարաների անկախություն ու հենց նույն կալանքի կիրարման ոբյեկտիվ սահմանապակումները։ Շատ երկար կարիներ տարբեր երավաների կողմից կնադացվում էր, որ կալանքը իրանվում է այսպես կամայականոր են, հապ կնիչը բերեց ինչ-որ միշնորդություն ներկայացրես դատարանները միշնորդությունը բաղարյարվում են և ավերի � Այսօր հաստացի մենք տեսնում ենք, որ առանձին դեպքերում տա տրկնվում է, որ նյանք բորով են վերջերս զավեր Մայրապեցյանի գործով կալանքը, էլի հատացելու տեղեք է տավիս, թե ինչու հենց կալանք և որ ներ մենց է Ինչպես վարվել, հեղափոխությունց հետո դատարանների այս լուր հարցին նիկոլ պաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ բարցրաձային պատասխանել է, պարզապես գործել որինքի շրջանակում, բաղրամյան 26-ից դատավորներին չեն զանգելու, չեն � Եվ աստեղության սա շատ կարևոր արձանագրում է և ես ուզում եմ ընդհամենը մի կաղաքական շեշտադրում անել այս համատեքստում, որ տեսեք մենք երկար ժամանակ, երկար տարիներ բախվել ենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ կրիակատ անց կալանավորվում է, սա մի քիչ կաղաքական մոտեցման խնդիր է, որի մասին երկար տարիներ խոսվել է, և ես միանշանակ կիսում եմ այն մոտեցումը, որ կալանքի սանքթյաներ տալիս պետք է հաշվի արնել այս բոլոր արդարացված չէ մարդուն կալանքի տակ պահելը, իսկ մեր որենց դրությունը շատ հստակ սահման է գծուն։ Հետ մարդկանց չպետք է անդանապես կալանքի տակ պահել։ Իսկ սանվել Մայրապեծյանը կալանավորված է հոգտեմբերի ինմից նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Մայրապետյանի պաշտպանը միշնորդություն է ներկայացրել գլխավոր դատախաս արդուր դավթյանին խնդրելով կնարգել անձնական երաշխավորություններով սանվել Մայրապետյանին ազատ արցակելու հարցը։ Կործարար բարերարի համար երաշխավորությունը � Մինչև Վարճապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայասնելը նիկոլ պաշինյանը մի քանի անգամ հստակ ձևակերպեց հետ հեղափոխական երկրի անելիքները։ Կա պարիկատներ կարուցելու ժամանակը և կա պարիկատները ապամոնտաժելու � կարուցողական աշխատանքով լիարժեքոր են զբաղված լինելով մեր զարգացման որակարկը սպասարկելով։ Պաստաբան ալեկսանդր Սիրունյաննել իր միշնորդության մեջ նշում է։ Հաշվե արնելով նոր Հայաստանի հատկապես դատայիրավական պատժելուն, ողջամիտ և իրատեսական է Սանվել Մայրապետյանի ազատ արձակումը անկասկած վստահելի մարդկանց անձնական երաշխավորությամբ։ Այն տեղեկատվությունը, որը կհայտնվի այս ամսաթվերի տակ, կարող